Salud le culam, brujnabain. Hoy vamos a explicar eh, otra de esas de esos pequeños vídeos que tengo sobre curiosidades del hebreo bíblico, ¿no? Que se pierden en las traducciones al español. Y en esta ocasión nos vamos a ir a eh, Bereshit, a Génesis 21, ¿vale? Del 28 al 31, ¿vale? Y bueno, Sabuato, feliz semana, para el Jomebean, Y vamos a empezar, vamos a empezar con Génesis 21, o Bereshit 21, del 28 al 31. Recordar que es la parte entre Abimelech y Abraham, ¿vale? Así que vamos a leerlo, el hebreo, vamos a decir lo que nos dice. Dice, Bayesef Abraham es Seba, Kipsot, Hashon, Lebaden. Aquí vemos algo claro, nos dice Seba. Y puso Abraham siete ovejas aparte. Vale, Seba es siete. Quiero que tengáis esto en, en la cabeza. Y nos va a decir, nos va a continuar diciendo, Bayomer y dijo a Abimelech el Abraham. Y, a, y ahora hace una pregunta. Maena, Seba, que basoja le asher hisatá le abandoná. Y dijo a Abimelech Abraham, ¿qué significa estas siete ovejas que, bueno, que pones aparte, no? Y luego dice, Bayomer que es Seba, que basot y dijo, estas siete ovejas tomarás de mi mano para que sea para mí testimonio de que yo cabé este pozo. Y luego sigue diciendo, al que encará la macón, jahu berseba, kisan isbeu, sheijem. Por eso llamó a este lugar Berseba, porque allí ambos juraron. Aquí vamos y aquí paramos, porque esto en una traducción en, en castellano, nos dice, y llamó al lugar Berseba porque así, porque allí juraron. Ahora nos vamos a casa y ya está. Vamos a parar. Berseba significa, ver significa pozo. Y ahora aquí pueden aparecer dos significados, porque nos dice, el, porque allí ambos juraron. Berseba, si, lo, si se lo separamos, ya sabemos que Seba son siete, porque son las siete ovejas que decimos todo el rato Seba, ¿vale? Ver Seba. Entonces sería el pozo de los siete. Pero también podemos quitar los siete y poner Ver Seboa. Es decir, el pozo del juramento. Por eso dice, por eso llamó a este lugar Ver Seba, porque allí ambos juraron al que encará la macón, Jajú, Ver Seba, Kishan, Isbeu, Seijen. Es decir, Ver Seba, pozo de los siete, o ver Seboa, que es el, el pozo del juramento. Y esas son cosas que se pierden cuando no tenemos, digamos, el hebreo delante. Así que, bueno, esto es una curiosidad como de, de, de la pequeña, digamos, lista de reproducción que tengo de curiosidades del hebreo bíblico, que espero que os haya gustado. Y vamos a, vamos a seguir trayendo cositas de estas para complementar a todo el curso de conversar al y esas cosas. Así que nos vemos, Leitraot, Briot, salud, nos vemos, Leitraot.